不思議大百科の時間がやってまいりましたもういろんな人のいろんなね、えー、話を聞いてるこのチャンネルなんですけども本日のゲストはこの方ですはい、えー、階段と米と嫁が大好きなホラーストリテラの南条ですよろしくお願いしますよろしくお願いします何ですか<笑>米と嫁が好きそうですねあの可愛らしいですね自分が好きなもの全部並べたらゴロが良かったんで言ってるっていうだけです<笑>なるほど米と嫁<笑>そうですねああなんか花と夢みたいな感じですねなんかねそうですねはい,い,い感じのゴロ<笑>え意味がわかんないですけど<笑>まあ南条さんね、はい、あの実は、はい、今この撮影しますけどあの下に今アンミさんがねランチ食べてるでしょう、はいはいびっくりしましたでしょもう心臓飛び出るかと思いましたえってね、あのアミさんが、南條さん来る前、ちょっとその話してたんですよ、はいはい、今から南條さん来るんですよって言ったら、マジっすかと、いやありがとうございます、本当に僕ね、南條さん、マジで押してて、隠れた原石やと思ってて、だから本当、読んで、あのそんな,なんか宣伝みたいな、ありがとうございますって、アミさんがわざわざ言ってくれてましたよ。<笑>感謝しかないです<笑><笑>な冒頭から泣かせに来てますいやいやいや全然ね本当にもうアミさんがまだまだ全然こう知られてないんですけど僕は本当にね何度押してるんですよって言ってましたよいやあんたありがとうございます、はい、あの<笑> VTuber やってはるんですよねそうですねい,いいんですかそのやってるって言っていいのかとかそのまあもともと自分のチャンネルでは顔を出したくなかったっていうだけなんで<笑>え<笑>っていうのもあったしあの VTuber さんの中で会談してる人がいっぱいいるんですけどあら,らしいですねそうなんですよでそういうの方々の中でもやっぱ頑張ってる方っていうのもすごくいて、はい、そういう方々とやっぱ生身のままとなかなか接点が持てなかったんですよね、はあはあはあ、っていうのもあって、はい、まあもともと VTuber という文化自体が僕自身も好きでしたので、はいまあ、それもあってじゃあなるかと<笑>あ VTuber に,になって、まあ、3年ぐらい前ですかね VTuber とつながるぞって言ってそうまあまあ、あアイドルとつながりたいおじさんがアイドル運営しだしたみたいな感じめちゃくちゃ横島な感じに聞こえちゃいますけど<笑><笑>まあでも VTuber だから,だから今もやってはるんですよねそうですチャンネル名は何て言うんですかあ僕は普通にひらがなで「男女」ってああっていうじゃあ,あの皆さんそちらもぜひ興味のある方はチェックしてください、はい、それも階段やってるんですよずっとね毎週生配信してるえー、水曜日に週1回ほんまっすか、はい、じゃあいいんですね別にその生身の体が出ててもは、まあ大丈夫です。<笑>もう悪夢あるやん。もう,もういいかな。いや、もしご希望であれば、あの、はい、顔にあの編集でモザイクかけて、<笑>あの。大丈夫です。大丈夫です。いやいや、あのできますけどね、別にね。まあ、あの、だ、大丈夫ですよ。<笑>あ、大丈夫ですか。あのイベントの映像とかでも僕出ちゃ。あ,あ、そうや。そうです。ほんまや。ああ、じゃあ、ちょっと生南條さんを<笑>そうです、ね。はい。見れるということで、じゃあ、今日ね、その会談を話してくれるというふうに伺ってるんですけど。はい。ど、どんな話ですか。そうですね。僕、あの、死にかけた実体験しようかなと思って。<笑>いいやえ、死にかけた。あの、まあ、それこそ、会談で死にかけたって、ちょっと呪いでとか。っていうんで、うん、やっぱ、そういうのはちょっとは違うんですけど。はい。その日、僕、今よりも、もっと田舎というか、郊外。っていう言葉と田舎っていう言葉の間ぐらいもう人は住んでるんだけど<笑>、うん、もう15分歩いたらもう登山道みたいな<笑>もうギリギリみたいなところに住んでたんですよ、うんはい、だからそんなもんなんでこう友達会う機会がすごく少なかった時期があって、はい、でその時に1年ぐらい会ってなかった友人が遊びに来てくれるって、はい、男の友人なんですよ、うん、あ珍しいなと思って、うん、でうち,うち2人で飲んでたらちょっと酔っちゃったんですよ、うんもうこのまま眠くなっちゃったねとか言ってるんですけどもうもったいないじゃないですかせっかく会えたのにしゃべるおしゃべりやめて寝ちゃうのなんて、うんうんうんはい、じゃあちょっと酔いざましに散歩しようかっていう話をしたんですよね、うん、で2キロぐらい歩いたとこにちょっとこう森の中に大地になってた上が人工の湖になってるところがあるんですよ、うん、はあはあはあはあで行こうって言って歩いて行ったんですよ、うん、でずっと喋っててここから 100m 直進したらもう湖があるっていうところまで到着したんですけど、はい、もう絶句したんですよそれまではもう道が通っているわけですから、はい、道路沿いに来たんですけどそっから、まあ、確かに道はあるんですよ、うん、でも2 3 0ルのこのうっそうとした杉林があって一個も明かりないなるほど終わったと思ってまあだから日本全国にも江戸時代ぐらいに作られたため池とかもありますからそうそうもともとそういうところとかだったみたいという,うんすごい古いとこだったんでしょうねそうですね、うん、で,でそれをこう近代的にこう新しくしてきれいにはしたっぽくでも誰も行かないから,からもう道側で要は荒れてなくなっちゃってるような感じっていうえっと電気がついてないっていう状態です、ね。あ、電気がついてない。道路だけ通っていて。あ、あ道路悪いんや。でもあまりにももう背の高い
気が密集して生えてるんで、はい、光が全然入んないあそうか月明かりもないでしかもそこの手前がちょっとちょ,ちょっとした駐車場みたいになってたんですけど、はい、もうバツッとこう,もうゲームのマップ切り替えみたいな、はい、もうここまで駐車場でいきなりうっそうとした森みたいな状態なんで、はい、そこの立って防線と見るんですけど暗すぎてもう 10m 先の道路が見えないですよね、はい、で携帯のライトしかなかったから、うんそんな状態だと思ってないですから、うん、照らすんですけど1メーターしか照らさないわけですよ、うんうんうん、余計怖いんですよ逆に、うん、なんかフって出てきそうでそう,そうですね<笑>でうわ怖ーって見てたら友達がなんかその駐車場の周りの景色とか看板とかおもろいって言ってちょっと写真撮ってくるわって言って後ろの方戻っていったんですよ、はい、で僕普通にそのうっそうとしたもうザ・ホラー映画の入り口みたいなところをボーっと見てたら、うんうんまあ、道自分の前に道が通ってますとでこうバーッと森があるんですけどこの森って言ってもでかい木だけじゃないじゃないですか低木とかも草とかも生えてるし、はい、その低木の低木がもこっとなってこうちょっとした幹があって地面みたいなこの,この隙間、はいのところだと思っていたんですけど、はい、足がペタッペタッペタッペタって道路側に向かって歩いてくるのが見えたんですよ、はい、僕え4歩でももうあと1歩5歩目を出したら道路に出てくるはずなのに、うん、出てこないんですよ、うん、えってなって、うん「ちょっと」って言って怖かったから呼んで「はい、で今こういう状況なんだけど」って「え何それ?」って。ちょっと詳しく説明しててこうでこうでこうでえちょっとじゃあそこまで見に行ってみようよって 20m ぐらいじゃあ近寄ろうって言って「嫌、はい、だよ」って言いながらもう近寄ったんですけど、うん、やっぱいないわけですよ、うん、でどんな足だったのって言ってこう、まあ、白くてすっごい細くてピンクのサンダル履いてて,てへえ子供じゃねって言われてああ一気に怖くなってああそんな時間にそこに人だとしてもいるわけないからそうですね<笑>もう自分たちが歩いてきた道路ってちっちゃな山とか森を越えて隣町に行くためのトラックがよく通るルートなんですよ、はい、だから人の家がないんですね近くに、うん、子供歩いてるわけないと、うん、怖いって言ってでも,もう友達も怖くなっちゃってだから30分ぐらい見てたんですよトラックの光とかの反射でそういうふうに見えたんじゃないかとか、うん、こうヘッドライトとかのやつで、うん、でも30分待ってもう1回も再現しないんですよだからもうあーってなって、うん、もう怖いから帰りたいんですけど友達はもうこ,これで湖これで行けないじゃん、うん、もう散歩できないの悔しいから、うん、この湖の周りそのトラックが通るルートっていうのが、はい、湖のちょっと大外を一周回ってるんですよ、はい、これ一周回って自分たちがその周回道路に入ったところから出ていこうぜっていうはあ、はあはあ、まあ結構67キロ7キロあ結構あるな<笑>あるっぽいんですけど、はい、でそこ「分かった分かったじゃあ」って言って、まあ、その向こうも気晴らし付き合ってくれて、うん、俺も心臓バクバクだったんですけどで歩いてたら前にコンビニ見えてきた「あコンビニ人の光」って思ったら、うん、自分たちが歩いてる車線側の向こうがずっと切り通しみたいな人に急にバーンって開けたんですよ。はい、あれなんだろうねなんかちっちゃい光が規則正しくついててさこれ何も見えないよねなんて言ってたら、うん、いきなり「まるまる霊園」って書いてあって。<笑>おなこあれ見て何も考えず歩いて、うん、そんなところに導かれるの嘘でしょみたいなうもう網共感ですよもう二人して確かにでもう,うわいやいやいやいや怖い怖い怖い怖いっつってでそのまま歩いていくんですけど、まあ、そっから半周分ぐらいは何もないんですよ、はい、でやっと、まあ、油断というか落ち着いてくるというか、うん、普通の話題ができるようになってきた頃に、うん、ふっと道端見たらその時間車一切通ってなかったんですけど、うんものすごい数地蔵がこう道の横に並んでるんですよへえ何これってなってああえこんな地蔵あったっけなこの道なんて思いながらもまあ友達が来るの初めてだから知らないと、うん、おかしいなあなんて思ってて、うん、でしたらまあブーンってこう走り屋さんみたいな車がバーって来たんで、うんまあ、避けようっていう二車線ある左側の歩道がないんですけど、うん、白線が引いてあるこの白線の上を歩いてたんですよね、はい歩道ないから両方で歩いてしもうしばらく行ったところでふっと見たら右車線に歩道ができてるのが見えたんですよおーおーおーじゃあちょっとこのままこっち歩いてるの危ないから、うんうんうん、あっち渡ろうよって言って渡り切った瞬間後ろでギュギュギュ,ギュって音がしてえそんな明らか車の,あの空転する音なんですよタイヤが爆音だから2人してこう見るじゃないですか道路左側で、はいうんうん、こう見て自分たちがこう90度首が回った瞬間、うん、この視線の先にある反対車線の標識,標識、ね、ちっちゃい標識、はい、に向かって
滑った車がドーンって突っ込んだんですよ。えだもし僕が歩道あるから行こうって言ってなかったら僕今ここにいないんですよ。あそっかそっち側やもんね。そうなんですよえ渡り切りました突っ込みましたみたいな状態だから、はあ、本当に残り0秒ぐらいの。えー、息できない<笑>そうなったらねもう目キッキリしちゃうしうっ<笑>ってなりますわねえ,えって、うん、だってもうそんな足みたいなの見て、うん、変な,なんかなん行こうとも思ってないそんな変な場所通って、うん、見たことないような地蔵も通って、うん、でそれだから、うん、もうやばいやばいと思っててでもとりあえずその運転手さん大丈夫かなって思ってたらそうそう、うんまあ、肺出てきたんですよ、うんでまあ、元気なんですよね、うん、で後から来たお仲間さんかなんかの方なのかな、はい、走り屋さんの方が「はいまあ、あといいよやっとくから」って言って「あ君ら二人帰っていいよ」ってあまあ大丈夫やったんですねそう無事だったんですよ、うん、車だけちょっとっていう状態で,、うん、で帰った寝れるわけないじゃないですか興奮してちょっと無理っすね無理なんですよ、うん、だからもうネットでちょっと一回調べてみようって言って、うん、調べたら、うんなんであそこに歩道があったのかが分かったんですよ。もう、そう、ほとんどその外周道路って、周りほぼほぼ何もないんですけど。はい、そこにポツンと、斎場があったんです。ああ、なるほど。火葬場。はあ、そのせいで、歩道ができたところだった。そっかそこでまあ降りてこうちょっと行けるように歩道を作ってみるそうなんですよ、はあはあ、でそこに案内するための標識だったんですけど、はい、もうなんか全部なんかお結びつけようと思えばオカルトっぽくなっちゃうじゃないですかうわうわうわってなってたら、うん、ツイッター当時のツイッター見たら、はい、同じ標識に12時間前にも車突っ込んでたんですよえー、何が起きてんのこれ、はあ、でこんな目にあっちゃうから翌日仕事場行って同僚年下の同僚君に、はい、こんなことあったんだよって、はあ、絶対話しちゃうじゃないですかこんなもん怖かったしそしたら「バカじゃないですか?」って言われて<笑>厳しい後輩すごい真顔で怒られたんですよ「うん、え何何?」と思ったら、うん「これちょっともしダメだったらピンを入れてほしいんですか?はいはい」あそこえそうなんあの事件のやつなそうなんですよえー、ええー、っってなってえー、で見たそのそお,お化けらしき足というかもう,もうそのちちっちゃな女の子の子足だしうわうわもう全部つながっちゃってるじゃんっていうのが分かって、うん、だから地元の人そんなとこ歩かないよ絶対って言われてそりゃそんな事件があったりしたらねそうそうええー、カメラマンさんもええー、って顔してますもん<笑>そうで後から、はい、その一緒にいた友人に何年かしてから話をきしたんですよ当然出るじゃないですか、うん、たらいや実はさって言われてあれ歩道渡ったじゃんって、うん、歩道渡る時に、うん、いやずらずらずらずらさふって気づいたずっと疲れてたからもう下斜め下向いて歩いてた二、はい、人とも、うん、声だけで、うん、でその時にあじゃあ歩道あるから行こうよって言われたから、うん、彼は顔を上げたと、うん、顔を上げたらいつの間にかもう老若男女が列をなして歩道の方にこう道路を横断しているのが見えてでそれを見て僕が歩道側に行こうって言ってるんだと思ったんだって言ってるんですけど僕は一人も人見てないんですえでそれじゃあどこ行ったのっていや歩道からもっと右側に入ってったっていうから、うん、あじゃあ火葬場行っぼやえっオカルトのにぎわい天丼みたいな話ですねそうですねですげえもうオカルトもあるし物理的にも死にそうになったしホンマや本当にしんどかったっていういやこれ南條さんのお箱ですねこれこの階段<笑>いやまあいろんな階段聞くけど、はい、また久しぶりにどぎついの聞きましたねえありがとうございますすげえさすが亜美さんが「いや本当に南條さんね本当に僕はそうしてるんです」って言ってくれてたんでね<笑>ありがとうございますわかるわいやすげえ話ありがとうございましたありがとうございますちょっとねあそこはもう P になっちゃいますけどそれ聞いたらすんごい有名な事件ですねみんな知ってる絶対知ってる事件のまさかのそんな発見された場所やったんやそうなんですよということで皆さんねあ,のあんまり知らないところに行くのは僕はちょっと危険なんじゃないかと思いますので、うん、え皆さんもぜひ気をつけてくださいね南條さんみたいになりますんでね<笑>そうですねということで本日もご視聴ありがとうございましたありがとうございました